Aloha, mga maestro. Good afternoon. And, uh, happy Valentine's to all. So, may mga kadate dyan. <laughs> may tapos na kami sa ganyang uh, stat. Uh, ngayon, pupunta ako dun sa kay uh, Mayora. At uh, naging bite ng uh, lunch. No, kanina pang lunch. Pero ano, oras na. wala na ang kariyenta na nato sa akin siya ang tagporte pa doon ako makakapunta pero yun yung bite yung galawa doon no? sa kay Mayura at kay uh, Aspan niya karga mga tayo Maestro, welcome back to my channel And nagkaroon uh, matagal-tagal tayo hindi nakapag-vlog uh, Actually, nag-vlog kami ni Argrid for time last uh, I think that was Saturday Or Thursday o, Dahil uh, meron siyang uh, biniling uh, body ng uh, bisikleta doon sa Sampalo And uh, yung vlog namin, almost 30 minutes no? Ang ganda ng topic namin doon yung naging problema namin, walang audio <laughs> hindi na record yung audio dahil uh, naglagay kami ng external microphone and uh, hindi pala humana, hindi na set sa line in ang uh, external microphone so walang na record no? doon sa aming uh, vlog na yun baga nagpantumayim uh, lang kami dalawa so ngayon <laughs> So ngayon, uh, may nag-invite sa akin, in-invite ako ni Mayora to the lunch ng uh, invitation ni Mayora at ng husband niya. Kaya yeah, problema, uh, hindi ako napalabas dahil galit na nagkita yung message. Ngayon na naman yung message. So ngayon na lang ako pupunta. Nahiya naman ako na hindi pumunta sa kanila dahil uh, ganun pa lang handa. No? At uh, dalawa lang dapat kami ni Arthur Porter ng bisita. Pero huwag ko siya ng busy siya. So ako lang ang uh, pupunta ngayon doon sa kanila So ngayon papunta na ako And uh, hindi naman ako tatagal Mga paunlakan lang natin ang uh, imitasyon kita okay. Anyway Itong uh, nakaraan medyo viral doon sa atin Sa mga uh, sa field ng ating uh, profession Itong uh, nag-post uh, sa Lazada no? ang uh, pag-prepare uh, ng uh, building plants ay uh, naging commodity na sa Lazada which is uh, hindi dapat yun uh, pangyayari okay. so malamang baka illegal practitioner ang naglagay doon or kung hindi man hindi natin alam kung talagang arkitekto rin at uh, hindi natin alam ang reason kung uh, bakit siya naglagay ng uh, ads niya doon sa Lazada Honestly speaking marami nagsasabi na dapat sulatan ng Lazada na uh, i-inform ang Lazada ipa-explain sa Lazada bakit uh, may ganong advertisement So, in my view hindi natin masisisi ang Lazada dahil uh, ang Lazada ay isang uh, platform digital uh, platform for purposes of advertising commodities and uh, other things no? na pwede mong uh, ibenta roon so that is a commercial uh, digital platform and uh, hindi naman alam ng Lazada what is uh, prohibited and uh, what is not no? so wala tayong uh, dapat isisi no? sa kay Lazada ang nakikita ko problema no, mga kamaestro is that uh, hanggang ngayon ay hindi malinaw ang uh, regulations for us architects and uh, those in the field of uh, our allied profession and of course sa public no, lalo na doon sa mga non-architects hindi malinaw at uh, wala akong nakikita ang regulations na inilalabas ang uh, proportional na regulation commission regarding sa posting ng mga advertisement ng ating uh, uh, services no? sa social media, lalo na ngayon sa Facebook no? na nag-uuso yung Facebook ang meron na 
yung advertisement uh, provision ay uh, ang nasa ating uh, 2006 code of ethics and uh, napaka broad no ng provision sa ating 2006 code of ethics kasi nakalagay lang doon na kailangan ay hindi paid advertisement so pag tinignan natin yung Facebook hindi naman yan paid advertisement no so pwede mo advertise kung uh, titingnan natin as long na hindi ka bumababa sa uh, level of merchant sa tingin ko so yun ang problema kasi walang uh, malinaw na regulation and uh, ang code of ethics natin governs only those registered and licensed architects or professionals hindi naman yan uh, governed ang non-registered persons no? advertisement na sinasabi dyan ay eh, para sa atin so paano ngayon ang sa mga uh, non-registered persons no? kasi under section 34 nga di ba ng ating uh, RE9266 non-registered person cannot claim it service. Although generally with that uh, provision hindi talaga sila pwede mag-prepare ng uh, architectural documents and of course, since na hindi sila pwede mag-prepare ng architectural documents they cannot also advertise uh, so generally ganun yun. Yun nga lang syempre, uh, dahil uh, walang nagpupulis walang uh, tumitingin wala rin uh, nasampahan pa ng kaso So ano ay mangyayari? Siyempre continuous yung mga unlawful uh, activities nitong mga legal practitioners or non-architects na gumagawa niya. Pero hindi ko siya nasabi na non-architects na kaagad no, yung post doon sa Lazada. Kasi posibleng uh, arkitekto rin yun no, na hindi niya naiintindihan at hindi rin malinaw sa kanya dahil walang regulation nga. Hindi sinasabi ko. So... Yun ang kailangan natin, ang malinaw na regulations on the postings of advertisement in social media, no? lalo na sa Facebook and sa uh, YouTube. So, kailangan lang ng malinaw na regulations. So, sana magkaroon na ng uh, regulations regarding that. Otherwise, no, dadami at dadami pa rin yung mga postings na ganyan na sa tingin natin ay mali. Pero hindi natin uh, masasabing siguradong mali dahil nga walang guidelines no, na inilalabas uh, regarding postings sa Facebook and sa YouTube. So dapat yan ay bibigyan ng uh, pansin. No? Uh, hindi ko alam kung ang uh, ating Ayapowa ay uh, sumulat na sa PRC no? and uh, kung ano ay yung uh, tenor ng kanilang uh, letter kung sumulat na sila sa PRC. But I think Uh, it is uh, appropriate now that uh, somebody should inform uh, PRC and the PR BOA no? kasi pag dinina natin ang tagal na napanahon na may mga nangyayaring uh, ganyan sa social media no? sa kung saan mga uh, platform uh, sa social media pero walang uh, nagawang guidelines ba? Diba? siguro naman na uh, Napaka-imposible naman na yung mga taga-PRC no? At yung regulator natin, natin is, uh, Imposible naman na hindi yan nakiki-Facebook no? Hindi nakiki-YouTube Or even yung stock nila So nakikita na rin yan nila sa tingin ko Pero yun nga Kaya na sinabi ko uh, Hindi ko may tindihan Or bakit uh, hindi nila magawa ng uh, guidelines no? Kasi they have their own initiative eh hindi na kailangan pang sabihan sila dapat na, o oh, ito may problema, ito nangyayari ngayon. They have their own initiative dapat to execute. No? Nakita nila yan sa social media. No? Mayroon silang uh, uh, initiative to act. No? Sabi nila yun, the board or the PRC can motor proprio no? by their own initiative. Ibig sabihin, they can make regulations, no? they can make guidelines. So, matagal, di ba? Uh, ilang taon nang may Facebook no? uh, Masyado nang uh, uh, Kalat sa social media Yung mga postings And hindi malinaw sa lahat Kung what is uh, prohibited What is not So dapat uh, maggumawa na ng guidelines Yung PRC no? Yung ating uh, PR BOA And other uh, board of uh, other professions no? Para magiging malinaw At uh, hindi naman mag-suffer Yung mga professionals no? Pero yun mo 
ang effect kasi niyan ay uh, pag nagbenta ka ng plano sa social media, hindi yan fit doon sa needs ng uh, user. No? Ang mangyayari niyan, that will be used for building in permit purposes but not for proper uh, ano, no? proper use kung para saan dapat. No? Kasi di ba ang purpose dapat ng ang ating uh, design ay uh, dapat for use sa uh, construction. So, dito na ako sa Kilamayora and uh, wala akong parking. <laughs> so, iikot muna ako ulit. No? 